皆さんこんにちは,にちはフリーランスのプロアナウンサーの正野和馬ですそして本日のゲストはこちらの方 K1 ファイターで空手道場博空会の代表を務めていらっしゃいます、はい、伊沢奈美人選手ですよろしくお願いします奈美人さんとはレディオ湘南の格闘技番組でご一緒させていただいていて密着、はい、してもらえませんかなっていうことを言っていただいたんで今日はね朝から行ってまいりました湘南大駅から集合しましたあの時まだ寝ぼけてましたよね、はい、そうですね9時に起きたんで、はい本的に起きてとんでもないです、とんでもないです、そしてですね今日こうスタジオとして使わせていただいていますのが、はい、辻堂にあります、マッケンディさんという、そうですこれですまあ、いいところにこんなものがありまして、ですね、はい、ナミトさんはね、大会が近いんで、で飲めないんですけど、はい、私もノンアルでお付き合いしようと思ったんですが、はい、お店さんに失礼だと思いまして、ですねこういろんなねビールが本当あって、ね、こうやって、こうやってね、いろんな。そんなこと考えて今まで飲んだこともなかったんですけど、はい、ね、私はこの中の8番エンジョイバイ激レアビールということでございまして、はい、お店の中にね、春があるんですよねケイさんが作ってくれてケイ、はい、さん、はい、ちょっとお話いいですかごめんなさいはい、お店のケイさんですよろしくお願いします、はい、お店の中に春がいっぱいありますこれどういう状況ですかビールを作ってますはい、醸造してますビールの醸造を醸造してやってるんでえビール工場がお店の中にあるはいはあちなみに私この8番がエンジョイバイっていうのにさせていただいたんですけどどんなビールですか<笑>これこれだけこれだけうちのビールじゃないんですよ<笑><笑>あこれだけ本当だちょっと言ってくださいよ<笑>今日一日ありがとうございましたうまいよ<笑>うまいんだけどなんかありがたみがないよ<笑>この後ねお店のものをしっかりいただこうと思うんですが、はい、まずはこちらに行ってまいりましたなべつさん、はい、めっちゃおしゃれなとこじゃないですか、はい、何まつげパーマするお店ですって<笑>リラックスするんでええ、もう試合前は毎回先生のところに<笑>、うんはい、来させてもらってて直前一番地獄の時に<笑>ああ、ね、お店の外で倒れ込んでるの何回かありましたねえこれもう治療始まったんですかあはい今始まってて、はい、あの最初の2分間でスキャニングっていうのがあって、はい、その乗った人の脊椎の,その曲がり具合とか長さとかをスキャンしてくれる状態なので、今伊沢選手の状態に合わせてこれから施術するっていう感じです。施術って言っても、はい、先生何も。そうです。僕は見てるだけ。<笑><笑>常に一定のパフォーマンスを出してくれるので。お疲れ様でした。ぐっすり。はい。どうでした。いやリラックスできました。<笑>ということでね。はいもうかなり足しげく通われてるようでそうですね週に2回ぐらいはもう試合前になったら毎日通います毎日はい自慢できるほど練習がめちゃくちゃしてるから、うん、その分やっぱり体のケアも半端じゃなくしてるとはい行ってびっくりしたんですけど、はい、先生がまるまるナミトさんの治療をこうぐーっと1時間かけてやるのかなと思ったら、はい、ボタンピッと押したらいなくなっちゃってあそうですそうそうそうそうですね先生と喋ってるとですね、はいはい、なんか先生実は目の専門ということで,で目にねこう、はい、電気を流すような磁力を、はい、そんなサービスをされてるという、はい、実はちょっと受けちゃった<笑>なんかうっすら聞こえたの<笑><笑>あのねめちゃめちゃリフレッシュさせていただきました、はい、もう本当にぜひおすすめでございますこの試合前は必ずその目のやつやってもらってそっかやっぱりファイターも動体視力、ね、目が大事ですもんね、はいまあ、まずはそんな朝起きて、はい疲れを取るとこから始まるそうですねナミトさんがトレーニングする K1 ジムが相模大野駅にあるんですけれども、はいはい、そ,そのジムはもう駅地下なんだけど手前にスーパーがありましてナミトさんこんなものをまず手に取ってました、はい、キウイキウイですかあ、キウイ<笑>キウイ食べましたあんまお昼は食べないので、まあ、練習行くってなるとやっぱご飯食べちゃうと気持ち悪くなっちゃうんで練習が結構ハードなんでかか、はい、だから
、まあ、フルーツぐらいにしとこうと思って、うん、夜だけご飯とかにしてたら、16時間発電とか最近流行ってると思うんですけど、うんうん、なんかそれにそっくりだったんで、あそういうことか、まあ、結果的に良かったなって、まあ、そんな9位を口に含んだところからのトレーニング、私もジムにお邪魔してまいりました。はいはいから練習半,半からですねまだ12時40分ですけどあそうですあの最初筋トレし,してから筋トレはじ、うん、やってからあのやりますなめとさんってどん,どんな人ですかあ練習練習ですよ、うん、はいあのこそ,こそれん大好きですねこそれん居残り練習大好きようやってますはい若い子もついてきてますえ、そうなのこれはいいよ。筋トレから始まって、はい、その前にお腹のこれなんですかあ、腸もみ。腸もみ腸もみで、腸、お腹、内臓を最初マッサージして、はい、お腹をめちゃくちゃ柔らかくしてから筋トレとかするんですよね。うん、筋トレというか練習もそうなんですけど。そしてこの圧巻のベンチプレスですけど、はい、すごい反るんですね、はい、そうですね全身で上げるのがやっぱり僕の中では大事だなと思って、えーうんあのー、やっぱり全身でパンチ持ちし全身で蹴り打つんで足だけで蹴り打たないし手だけでパンチ打たないんで、えーうんまあ、全身で物を持ち上げるのが一番大事かなと思って、はいまあ、全身を使うっていうのをめちゃくちゃ大事にやってます、うんそして皆さんが集まって神棚に一礼をするところからトレーニングが始まります、はいはいはい、まずはシャドーボクシングというんですかね、はい、これどんなこと気をつけてまあそうですね人それぞれなんですけど、うん、今日やるのに体のフォームだったり、はいはい、例えば今日ガードをしっかり上げてこうっていうのを考えながらやったりだとか、うん、各自テーマを持ってシャドーをしてますそして皆さんがスパーリングを始める中で、はい、ナミトさんは何やら離れたところでずっと携帯を見てました。なめさん、皆さんが今いわゆる K1 のスパリングの練習してる間、あ、そうです。別メニュー。あ、そうです。これはあの今度変わって出るから、ちょっとあの K1 ルールやった後。あの K1 ルールになれちゃうんで、うん、ちょっと一回空手ルールになれるために、K1 のマススパーとかは、スパーリングは、一切やらないようにしてます、はい、距離感が全然違うんで、はい、分かりづらいかもしれないですけど、相当違うんで、こっちになれちゃうと、空手弱くなっちゃうんで、そう、今回、ナミトさんが大きな挑戦をすると言っていたのは、このことですね。そうですそもそもどうしてはい空手の大会に出ようと自分も道場やってますし、うんまあ、道場生たちもいっぱい増えてきたんで、まあ、空手の試合、一回僕も挑戦してみて、まあ、道場生にも見せたいなっていう思いと、まあ、やっぱり、まあ、自分は空手からスタートしたんで、一、うんまあ、回ぐらいは挑戦してみたいなっていう思いがあったんで、今回、挑戦することにしましまたただ皆さん、この大会って。半端ない大会なんですそれに対して会長そしてナミトさんのトレーナーの方に率直な意見を聞きましたこれ一回戦負けでした面白いなと<笑><笑>どうやらね大きな大会で簡単ではないようですね結構騒いでるんで周りが<笑>負けたら面白いです<笑>めちゃくちゃすごいですよねでも2日目残るだけでまあ頑張ってほしいです<笑>、はいやっぱ空手やってる人らは何人かいるんで、まあ、そういう子らに聞いてもなんか本当に日本最高峰の大会だみたいなことを言ってたんで、まあ、そこに伊沢が出るっていう無謀な挑戦をどこまで耳にするかはちょっと楽しみですね。ということでね
初戦負けじゃないのってなんて言ってましたけど<笑><笑>それぐらい大変なそうですねまあもともと極真会館っていう極真っていうのがあって皆さん知ってると思うんですけど、うん、極真っていうのがあってそこからまあ何年も何年もしてどんどん分裂してって、うん、もう全日本チャンピオンがいっぱいできちゃったんですよ極真って、はい、それをいっぱいできちゃったから全日本チャンピオンが何人もいるっていうのもおかしいじゃないですか、うん、だから全部をまとめて統一大会をしようって開催されたのが JFKO って大会で今度僕が大会に出るのがその JFKO って大会でだからもう本当フルコンタクト空手界の統一大会ですねもう本当天下一武道館みたいなもうマジな全部全部の団体のチャンピオンが揃う大会ですはいそれに出るということで,で、まあ、ただ鍋田さん k 1ファイターでもあるんで、はい注目度は高くてですね注目度は大会注目8人みたいなのにも狙われて、はいはいね、どうですかこのプレッシャーはいやまあそうですねまあ注目してもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいことですけど、はい、やらないといけないなって改めて思わされましたね、うんまあ、そうやって自分にプレッシャーをかけながらのトレーニングなので、はい、身が入るものでこちらご覧ください、はいはいはいはいマイペライマイペライマイペライよマイペライマイペライマイペライサトウそうですね、まあ、まあ、いつもこんな感じでやってるんですけど、うんまあ、やっぱり、頑張らないといけないなって思いがあるんで、はいはい、で私、一つ思ったのが、後輩の方とすごいコミュニケーションを取ってるなと思って、はいはい、これ、なるさんなんか、なんか意識してるんですかいや、まあ、ジムの中でも僕が結構もう、長いんで、結構。歴史の上になってきたんで、まあ、後輩が増えてきたっていうのもあるんですけど、まあ、若い子に声かけて一緒にやると自分がサボれないじゃないですか後輩にこうした方がいいよって言ったからには、まあ、自分頑張らないといけないじゃないですか、まあ、後輩よりも絶対やるっていっぱいやるってあって自分をなんか追い詰めるためにもすごい後輩を使いますそしてそのハードなトレーニングを終えた後もなおも筋トレは続きますもうちょいで4時,時と8時あいった,あいった8時いった4時いった8時がもうちょい8時あった次に時とか時時時時時これって簡単にできるもんじゃないですよね自分で言いますえっ11時と1時やなえっ何しようかこれすごいですねこれああはいワイパーこれワイパーって言うんですが、はいはい、今の方もファイターとしてすごい方でしょ、はい、ができないんですもんまあそうですねあれはめちゃくちゃ使えますね、えー、使えますよでもいで,、ね、で,で,できないできない、はい、k 1ファイターそして今回ね空手の大会ですけども、はい、出られるまでにどれだけ格闘家の方追い込んでるかっていうのを皆さんに見ていただいたと思う、はい、そのタイミングでありがとうございます,いますこちらお店のおすすめメニュー、はい、マリゲリータピザでマリゲリータはい、ちょっとナミトさんのせっかくだから食レポでも見させてもらいましょうかいや無理っすよ食レポなんかできないっすねうわ松ザ・ナミト選手が激レア食レポ披露ですマジで激レアです食レポなんかできないっすめっちゃ美味しいっす続いてはこちらです、はいはい、並んで。はい、ステータして、胸張って、最初目想します、目つぶってよ。ステータして、目想。ということでね、はい、ここからが木澤選手のもう一つの顔、指導者の
もともとちっちゃい頃から慶応選手になりたいって思いはあったんですけど、うんうん、唯一一瞬保育園の選手になりたいな幼稚園の先生になりたいなと思った時期もあって、えー、子供が好きで、うん、子供もメチでマジで好きなんですよ子供と遊んだりするのが空手が好きで空手教えたいっていうのもそうだけど子供が好きで子供と一緒にいたいっていうそうですね子供とやっぱ関わる仕事は絶対にしたいなと思ったんですけど、はい、専門学校も行こうと思うぐらいあそうなんだ見学も行ったんですよそれぐらい、えー、本気で保育園の先生になりたいなと思っててそんなお子さんたちも伝えてる「白空海」はい「白、ま、空、あ、海」「波との波に空に海」って書きますけど、はいはい、どう違うんですか他の海と僕が子供たちとか大人に教えるのに正直めちゃくちゃ自信ありますねんそんなこと言っていいのか分かんないですけど僕の道場を体験した人が他の道場を行ったとしても僕の道場の方が楽しかったって絶対思ってもらえるもうそれは自信があります空手をみんなが好きになってもらえるっていうのをめちゃくちゃ大事にしてて強くなる強くならないとかそういう問題じゃなくてみんなが空手を愛してくれる道場にしたいって僕は思ってるんでそこの自信はめちゃくちゃありますなるほどねはい本当空手が大好きで空手をもっと強いんだよっていうのを競馬自身にしたいなって思ってやってたんでだからみんなに空手好きになってほしいなって思って今もお言葉があったように空手の素晴らしさを伝えるために k 1ファイターとして頑張っているそう,そういう意味でおいて k 1ファイターの肩書きを持つ伊沢選手が出る、はい、これ大きな意味がありますねそうですね目標を教えてくださいいやもうもちろんやるからの優勝にあの僕 k 1の時から応援してくれてる人たちがいっぱいいてそ、うん、の人たちもみんな空手に出るって言ったらめちゃくちゃ応援してくれてくれてるんで本気で優勝が目指して今できる限りの稽古をしてます大会は5月29日と30日、はい、最後にカメラに向かって応援してくださってる皆さんにメッセージをお願いしますはいいつも応援ありがとうございます、えーまあ、今日密着一日してもらったんですけど、まあ、僕は毎日こういう感じで生活させてもらってて、まあ、格闘技付け格闘技のためにもうすごい捧げてるんで人生のなんで僕の、まあ、次5月29日に30日に JFK オーバー大阪で開催されるんですけどきっと後悔させないような試合するんでぜひあの皆さんいろいろ YouTube とかにも多分載ると思うんで。ぜひ、この皆さん見てください。本当に皆さん、元気を与えられるような気がします。頑張ります。期待しております、はい。頑張ってください。ありがとうございました。本日のゲストは、伊沢ナルト選手でした。<笑>